COVID-19 ወይም የኮሮና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከስተው ባሳለፍ ነው ያውሮፓውያኑ አመት መዳረሻ በቻይና ውሃን ከተማ በሚገኘው ያሳ ገበያ ላይ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሆነ ወቅት ቫይረሱ ከ190 በላይ ሀገራት የተዛመተ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችንም ህይወት ቀጥፏል። በቫይረሱ ከተጠቁት ሀገራት መካከል አንዱ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያም የቫይረሱ ተጠቂ መገኘቱ ከተነገረበት ተለጅ ጀምሮ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ትገኛለች። ከዚያን ጻር ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሽታውን ለመከላከል ምእመናኑ ራሱን እንዲጠብቅና በቅዱስ ቤተክርስቲያን ቅጥር ውስጥ ተራርቆ በመቆም የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት የበኩሉን እንዲወጣ መልእክት ማስተላለፍ አይታወሳል ቤተክርስቲያን ይህንን መልእክት ታስተላልፍ እንጂ አሁንም ቀድሞ የነበረው መስተጋብር መቀጠሉን ጣቢያችን በተገኘባቸው አጥቢያዎች ለመታሰብ ይችላል በዚህ ዙሪያ ምእመናንን እንዳንጋገር ነው ሆነ በቅድስ ሲኖዶስ የተላለፈው መልእክት ምእመናኑ እየተገበረው እንዳልሆነ በማንሳት ቤተክርስቲያኑ በተደጋጋሚ ያስተላልፈችው መልእክት ጆቹን ለመጠበቅ እንደሆነ ህዝበ ክርስቲያኑ ሊገነዘብ ይገባል ብለዋል አይ እየተገበረው አይመስለኝም እኔ ምክንያቱም አሁንም ያ ግንኙነታችን ያ ስብሰባችን እንዳለ ነው ምን አልባት የተወሰኑ ሰዎች ቀርተው ሊሆን ይችላል ያው በፊት የነበረው ነው ያል ክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን መምጣቱን ትን ትንሽ ቀነስ ሊያርግ ይችላል ግን ያ ግንኙነቱ አለ እንደው ከዚህ ችግር ወቅት እንዲድንና የሚያስፈልገውን ጸሎቱንም ይያደረገ ከክፉ ነገር እንዲጠበቅ እንደ አስፈላጊ ነገር ስለአደረገ እንደው የሚገባና አርገ እግዚአብሔር ሳንፈታተን እኛም በጸሎቱም ደግሞ አታድርጓል ተባለም አትሰብሰብዋል ተባለም ይገባውን ጥንቃቄ እንድናረግ ነው የተደረገው በዚህ መልኩ ነው ማድረግ ያለብን ማለት መንፈስ ቅዱስ የሚመረው አካል መስማት የሁላችንም ግዴታ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያን በሌላኛው መንገድ ደግሞ በኢትዮጵያን የሰራት ቤት ነች ስለዚህ የቤት ያባቶች የቤተክርስቲያን አባቶች የሚያስተላልፉትን የተኛውንም ህግ ለያመጡ የሚያመጡትን ህግ ስራት መጠበቅ ደግሞ እንደ ልጅነት የኛ ግዴታ ነው የሚሆነው ቫይረሱን በተመለከተ ቤተክርስቲያን የወሰነችው ውሳኔ ተገቢ ቢሆንም በደብራቸው የሚመለከቱት ግን ተግባራዊነቱ ላይ ችግር መኖሩ የገለጹት በደብራኤል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሰነም ጓር መምህሩ ቀሲስ ቴድሮስ ሸቱ ናቸው በቤተክርስቲያናችን ትምህርት በመዳን ውስጥ እግዚአብሔር የራሱ ድርሻ አለው ሰው ልጅም ደግሞ የራሱ ድርሻ አለው ድርሻችንን ሳንወጣ ድነት አናገኝ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክብሩ የሆነውን የሰው ህይወት ለመታደግ ዶግማና ቀኖናውን ጠብቃ ሃይማኖታዊ መመሪያ የመስጠት ኃላፊነት አለባት የሚሉ ደግሞ በቀጨኔ ደብረ ሰላም መዳንያልን ቤተክርስቲያን የስብ ከተወንጌል ክፍል አገልጋይ መምህር ሹዋገኞ ከበደናቸው ሲኖዶስ ያዘዘን ከሃይማኖት የሚያጋጭ ጉዳይ አይደለም አሁን ሰው እንደው በአልተረዳው መንገድ አይቶ እነዚህ አይማኖት የሌላቸው እንዴት መስቀል አትሳለሙ ይሉናል እንዴት ደጀ ሰላሙን አጸዱ ነ ቤተክርስቲያንን አጸድ አትሳለሙ ይሉናል ይሄ ሁሉ አልተባለም እኮ ጋባችሁን ጥንቃቄ በተሞላበት ትምርቱን ገል የሚሆን ስራተ ቅዳስ የሚሆን ምህላውም ቢሆን ማይጠንቱም ቢሆን እኛን ጥንቃቄ ደግፋል ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው ይሄንን የሚያለው የኮሮና ቫይረስ ወደ ፈጣሪ የምንቀርብበትና ንሳ የምንገባበት ነው የሚሉት ቀሲስ ቴድሮስ ምእመናኑ በጸሎትና በጾም መጥካት እንዳለበት መልክታቸውን አስተላልፈዋል አምናችሁ በጸሎት የምትጠይቁት ሁሉ ትቀበላላችሁ ስለተባለም ይሄ በሽታም እንዲቆም ዓለምም ሀዘን ወደ ደስታ እንዲቀየር ንጸልይ ያስፈልጋልና ጸሎት ጸልዩ ብላ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ንሳ መግባት ያለበት ንሳ ኃይ መግቢያው ዘመን መሆኑን ማወቅ አለበት በእመራኑ ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሲል ተራርቆ በመቆምና ቤተክርስቲያኗ ያስተላልፈችው መልእክት መተግበር ካልቻለ የቫይረሱ ተጠቂ ቁጥር በመጨመር የሰው ህይወት አደጋ ላይ መውደቁ አይቀሬ ነው ሰዎች ርቀታችሁን እየተበቃችሁ እጅ በመጣጣብ ተባበሩን ወደ ቤተክርስቲያኗ ስንገባ ርቀታችንን ጠብቃን 
ጸሎትና ድርስ የቅዱስ ገብርኤል ኑራዊ ባል ምክንያት በማድረግ መጋቢታ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በመገኘት ህዝበ ክርስቲያኑ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥንቃቄ ታዝበናል የገዳሙ አስተዳደር ከተለያዩ ክፍላት በተለይም የሰንበት ትምህርት ቤቱን ወጣቶች በመጠቀም ግዚያዊ ኮሚቴ ያዋቅሮ ወደ ሰራ ገብቷል በኮሚቴው ውስጥ የሚገኙትና ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ህዝበ ክርስቲያኑ በማስተባበር ላይ የነበሩት ወጣቶች እንደተናገሩት ተዛዝን ተግባራዊ የሚያደርግ እንዳለ ሁሉ ብዥታ የሚፈጠርበት ኖሮን የሚናገራሉ ያው ዛሬ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ያለውን ነገር እየሰራን ቆይ ይጣል ህዝበ ክርስቲያኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ጁን እየታጠበ ለራሱ ጥቅሙ ለራሱ መሆኑን ያወቀ ቤተክርስቲያኑ ውስጥ እየገባ ነው ገብቶ ራቀራቀ ብሎ ይቆማል መልክታችንን በደንብ እየተቀበለ ነው የተወሰነው ሰው ከእምነት ጋር የሚጋጭበት እኛ መናምነው በተከሳን ውስጥ ነው እንዴት እንደዚህ ትሉናላችሁ ይላል አለ አብዛኛው ሰው ግን ተረጥቷል በሽታውና እየታዘዘን ነው በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ካገኘናቸው መመናን አንዱ ወጣቶቹ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መደሰታቸው ነው ወስተው ህዝበ ክርስቲያኑ ተባባሪ እንዲሆን አሳስቧል ወጣቶች በጣም የሚሰሩት ስራ አበረታሽ ነው ወጣቶች የሚሰሩት ስራ ሆነት ለመናገር ጧት ወደዚህ ቤተክርስቲያን ሰገባ እጅግ በጣም እየተደሰትኩት በሚሰሩት ስራ ለኛ እንደዚህ መስዋዕት እና ሲከፍሉ ደሞ መመናኑም ደሞ የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ መልካም ነው የገዳሙ አስተዳዳሪ የሆኑት መምህር ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ በላይና በዚህ ገዳም ያምድ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ሳሙኤል አስፈው እንደገለጹት ከመንግስትና ከቅዱስ ሲኖዶስ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ህዝበ ክርስቲያኑ እጁን እንዲታጠብ ተራርቆ በመቆም እንዲያስቀድስ በማድረግ ግዴታቸውን መወጣት መጀመራቸውን ተናግረዋል የህክምናው መመሪያ በሚያዘው መሰረት የጊዜያዊ ኮሚቴው በማስተባበር ከሰንበት ትምህርት ቤት ተወጣቶች ከአስተዳደር ሰራተኞች ከጥበቃ ከካህናት የተዋቀረ ኮሚቴ ነው የኮሚቴ ተከፋፍሎ አካባቢውን ህብረተሰቡን በአግባቡ ያስተናገድ ንገኛለን ውሃ በማዘጋጀት እንደገናም ደግሞ መታጠቢያ የሚሆኑ የጤና ማቴሪያሎችን በማዘጋጀት እነ ሳሙና እንደገናም ደግሞ አልኮል በማዘጋጀት ህብረተሰቡ ያለምንም ፍራቻ በሚገባ ጤና ባለሙያዎች በሚያዙን መሰረት ለማዘጋጀት መኩረናል መምህር ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ በላይ ጨምረው እንደተናገሩት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰውነቱን ንጹህ አድርጎ ማገልገል እንደሚገባ ለዘመናት አስተምራለች እያስተማረችም ትገኛለች ከኮሮና ቫይረስ ጋር ታይዞ ያለመረዳትና አልፎ አልፎ አለመታዘዝ መኖሩን ገልጾ የሚሰጡ መመሪያዎችን መተግበር ለራስ መሆኑ መረዳት ተገቢ ነው ብሏል አጅን ስራ ታጣብ ሃይማኖት የሚቀነስ እጅን ስላል ታጣብ ደግሞ ሃይማኖት የሚጨምራለን ግን አሁን ያመጥ የመጣው ችግር ደግሞ በመጣጠብ በሽታውን ማስቀረት የምንችል ከሆነ ብንታጠብ እንድንወጭ ችግር ነው በመጨረሻም ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ በላይና አቶ ሳሙኤል አስፈው መንግስትና ቅድስ ቤተክርስቲያን የሰጡንን መመሪያ ተግባራዊ የማድረግ አላፊነታችንን ለንወጣ ይገባል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል መዳን ባለብን ሰዓት እንድንድን እግዚአብሔር ያዛል ያን መመሪያ ደግሞ ማክበር የአማኙ የህብረተሰቡ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰው የሆነ ሁሉ የመዳን ግዴታ አለበት ምንም ሰው ሳይሞትብን እግዚአብሔር ሁላችንንም ጸሎታችን ጾማችን ስግደታችን ተቀብሎ ምን ፈልገው ነገር እንደሚያደርግልን ምሉ እምነት አለኝ የኮሮና ቫይረስ በአግራችን ከተከሰተ ጀምሮ በበሽታው የተጠቂዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ታስቦ የፌደራል የሥራ ተቋማት ሰራተኞቻቸውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸውን ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ የተወሰኑት ውሳኔዎች ዋነኞቹ ናቸው በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የቅድስ ቤተክርስቲያን ፍሬዎች ወይም ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲያቀኑ በምን መልኩ የተሸኙ ይገኛሉ የሚሉን ለመረዳትም በስልክ ወደ ጊቢ ጉባኤ ታላፊዎች ጋር ደውለናል በማብር ቅዱሳን የምስራቅ ማከል ማስተባበሪያ የጊቢ ጉባኤ ታቅም አጎልብቻና ድጋፍ ሰጪ ክፍል ሐላፊ ናትናኤል ስናሞ እንዳሉት ተማሪዎች ወደ ቤት ለመሄድ ካላቾ ተነሳሽነት አንጻር ከቫይረሱ ጋር በተያዘ የተሰጠውን ግንዛቤ ከግምት ያለም አስገባት እንደሚስተዋል ይናገራሉ። ሰበራና አረሚያ እየተደረገ ያለው በዩኒቨርሲቲ ወጭ አይደለም እየሄዱት ያለው በራሳቸው ነው ድሬዳዋ ቀብሬ ዳህር ጅግጅጋ እና አሰበ ተፈሪ የወራውልት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው እነሱ ላይ ደግሞ መንግስት ያው ይሻፈሉላቸው በስራ ተመዝግቦ እየወጡ ነው
ተማሪዎች በሚሄዱበት አካባቢ ቫይረሱ እንዴትና በምን መልኩ ሊከሰት ብሎም ሊተላለፍ እንደሚችል ግንዛቤ መሰጠቱን ያነሱ ታላፊው حزب ከመይበዛባቸው አካባቢዎች መረቅ ከመጨዋበት እንዲቆጠቡና እጃቸውን ቶሎ ቶሎ እንዲታጠቡ መልክ ተመተላለፉን ተናግሯል እኔ ምስራቅ ማስተዋወራ ግብይ ጉባኤት ባንድ ግሩፕ ነው ማለት እየተደረገ ያለው አዳርቀውቷል መረጃምናም በሱ ዝምሉ አወጣለን ማለት ነው ሲሰኝ ግን ዲዮርንት እየሰጣቸው አለ በተመሳሳይ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ስልካች እንደውለን ያገኘናቸው የዩኒቨርሲቲው ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የጊቢ ጉባኤ ሰብሳቢ አቡ ነጋሽ የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ላይ ዩኒቨርሲቲው ስራ እየሰራ እንዳልሆነና ኔትወርክ በማይስራበት አካባቢ ዩኒቨርሲቲው በራሱ ትራንስፖርት እናርሳለን የሚል ምላሽ ለተማሪዎቹ የሰጠ ቢሆንም ዩኒቨርሲቲው ሐሳቡን በመቀየር ተማሪዎቹን ላልተገባውጪ በመዳረግ ላይ ነው ብለዋል ያለው ደስ አይደለም እስከ ትራንትና እንደውም ዛሬ ብር ይሰጣን ተብሎ ያው ለቫይረሱ ተጋላጅ በሆነ መልኩ ተማሪ ተጨናንቆ በእያ ፋይናንስ ቦታው ተሰልፎ ቆሞ ተስተውሏል እነሱ ባመጫቹ ቶይ ደሞ እናደርጋቸው አለንባር የገንዘብ መውሰጃ ቦታም ጭምር ተማሪ በጣም ተጨናንቆ ተጋላጅ ብዙ ያደርጉ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር አመጫቸዋል ብለን ለምንናገረው ምንድነው ነገር የለ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በአጥቢያ ቤተክርስቲያናትና በጊቢ ጉባኤት ቀደም ባሉት ጊዜያት ግንዛቤ መሰጠቱን በመግለጽ ተማሪዎቹ በየቤተሰቦቻቸው ከተመለሱ በኋላ የግንዛቤ ማስጨበጫው በማህበራዊ ድረገጽ ይቀጥላል የሚል ምላሽ ሰጥተውናል ተለያየ ያለንበት ለብር ላይ ራሳቸው ሚና ተወጥቷል ግርማ ተነቃቂዎች መደረግ አለባችሁ ብሎ ማህበሩ ባዘጋጀ ብዙ ማኑዋሎች ነበሩ እነሱንም በማስተላለፍ ደረጃ ባሉበት ሄደው እንግዲህ በእምነት ብቻ አይደለም ራሳችን የግላችን እንድናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። እዛን እንዲያደርጉ በተቻለ መጠን እርጅቹ ለማናገር ተሞክሯል ግንዛቤ ማስተበክ በሌላ በኩል በተማሪዎች ሽኝቶት በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በተፈጠረ የመኪና ደጋ የሁለት ጊቢ ጉባኤ ተማሪዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ ሁለት ተማሪዎች ደግሞ የክምና አዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የምስራቅ ማከለ ማስተባበሪያ የጊቢ ጉባኤት አቅማ ጎልበቻና ድጋፍ ሰጪ ክፍል ሐላፊ ናት ናይልስና ማው ነግረውናል ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ህይወት ወደ ፍቸ ሰላል የሚሄደው የጻ 22 ሰው ሄደ ነበር አይሩፍ አንደኛው የአንደኛ ቤት ፕሮፌሰር ተማሪ የዲያቆን ነው አንደኛው ደግሞ የአምስተኛው ቤት የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው የግድግ አባል ነው እነሱ ያበራቸውን አጣው ሁለት ደግሞ ህክምና ላይ ይገኛሉ ተማሪዎች ወደ መጡበት አካባቢ ሲመለሱ ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው የሚናገሩት ሐላፊዎቹ ከኮቪድ 19 ወይም የኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ጥንቃቄ በማድረግ ለማህበረሰባቸው መትረፍ ይኖርባቸዋል እኑና ቤተክርስቲያን ማለት ደንብ ስርዓት ህግና መመሪያ የሚል ትርጉምን ያሰ ነው ደንብንና ስርዓትን ማጣምሮ ያሰ መሆኑ ይታወቃል በዚህ መሰረት ቤተክርስቲያን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔና መመሪያ መሰረት ሊሻሻሉ ሊቀየሩና ሊቀነሱ የሚችሉትን ስርዓቶችን የምትፈጽምበት ነው በመሆኑም ዶግማን በማይጠስ መልኩ ስርዓቶቹን ታሻሽላለች ተጨምራለች ትቀንሳለች ታዲያ የቀኑና ቤተክርስቲያን አስፈላጊነቱ ምንድነው ስንል ጥያቄና ንስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቤተ መጻፍት ምክትል ሐላፊና የቀኑና ቤተክርስቲያን መምህር የሆኑት ቀሲስ መምህር አንድነት አሸናፊ ተከታዩ መላሽ ሰጣሉ። የቀኑና ቤተክርስቲያን አስፈላጊነቱ ምንድነው ካለን የመጀመሪያው የቀኑና አስፈላጊነቱ ምክንያት በቤተክርስቲያን ሁሉም ሰው አንድ አይነት አምልኮ ወይም አንድ አይነት አገልግሎት እንዲፈጽም ነው። ሁለተኛው በስርዓት ለመጓዝ ነው መጽሐፍ በስርዓት ተጓዙ ብሎ ያስተምራል ስለዚህ ከመና ቤተክርስቲያን አስፈላጊነቱ በስርዓት ለመጓዝ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ያለ ስርዓት ከመሄዱት ለመለየት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ስርዓት ከመሄዱ ሰዎች ተለዩ ዘንድ እናዛቸዋለን ይላል ስለዚህ ከመና ቤተክርስቲያን አስፈላጊነቱ ምክንያቶቹ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህ ናቸው ቀኑና ቤተክርስቲያን ምንጭ አድርጎ የተነሳው ምንድነው? ከምን ሳንጻር ሊስተካከል ይችላል ለሚለው ጥያቄም ሲመልሱ? ምንጮች አሉት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት፣ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት፣ የሶስት ጉባኤያት ውሳኔዎች፣ የኒቂያ ቁስጥንጥና የአፌሶንና ሀገር አቀፍ ሲኖዶስ። 
ከምን አንጻር ይስተካከላሉ ከተባለ አንደኛ ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያኑ የመጨረሻ ወሳኝ አካል ስለሆነ ሰዎቹ ከሚኖሩት አንጻር ኑሮ ከሚኖሩት ህይወት አንጻር አገሪቱ ላይ ከመጣው ነገር አንጻር ይወሰናል አንድ ሁለተኛ ከታች ወደ ላይ ይመጣል እንዲህ ይደረግልን እንዲህ ይደረግል ወይ ምን መፍቴ ይሰጥ የሚል ነገር ሲመጣ ቅዱስ ሲኖዶስ ይወሰናል ስለዚህ ያውን አገሪቱ ላይ የመጣው ነገር ምንድነው ካልን በአለም አቀፍ ደረጃ መመጣዋል በሽታ ተከስቷል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ይቅዳስ ይሳቱን ሊያስተካክል ይችላል ቤተክርስቲያን የሚገቦን የዝብ መጣል ሊወሰን ይችላል የሚለው ቀኖና ይሰራ ሊዘጋጃል ማለት ነው በመጨረሻ በዚህ ወቅት የተከሰከሰውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጨመረ መሄዱን ተከትሎ ቤተክርስቲያን አገልግሎቶቿን ዘመኑ በፈጠረው በኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ ዘዴ የምትፈጽምበት አግባብ ይኖራል ወይ ብለላ አነሳላችሁ ጥያቄም ሲመልሱ ቅዳሴ በ ቴሌቪዥን ይታል ይቻላል ወይ ምን ያመጣል ጉዳቱ ምንድነው በምን ጊዜ ምን ነገር ሲከናው አሁን እንደው ያድርገው ነው በሽታው እየሰፋና የገነነከ ይደቆ አስቀዳሽም ቀዳሽም ይለም ካሁን መቀደሳችንም አስቀደስ ስለዚህ ሳን ወድ በግድ ከቤተክርስቲያን ልንቀር ነው ማለት ነው ስንቀር ደግሞ ቤታችንን ምን ማድረግ መቻል ያስፈልገናል በዛ መከታተል አለብን እንዴት ሆነ ነው የሚለው ቀኖና ሊሰራለት ያስፈልጋል ስለዚህ ባልተሰራው ጉዳይ ላይ የተሻለው ነገር ነው የምናደርገው እንጂ ቀኖና ተሰርቶ ታለብለ ምን ወስነውና ምን ተገበረው ነገር አይኖርም በማህበረ ቅዱሳን የመልሶ ማቋቋም ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ይዮብ ከለለና የኮሚቴው ጻሕፊ ዲያቆን አስቻለው ጥላሁን እንደተናገሩት ክርስቲያኖች ባለፉት ሁለት አመታት የመፈናቀልና ንብረታቸውን የመዘረፍ ጥቃት ደርሶባቸዋል ለነዚህ ወገኖች ጊዜው ይደጋፍ ሲደረግ የቆየ ሲሆን ኮሚቴው በይፋከቱ አቀረ ጀምሮ ተጎጆቹን በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም መረጃዎችን መሰብሰውን ተናግረዋል መረጃ የመሰብሰብ ስራ የተላዩ አካላት ጋራ የመወያየት ስራ ይሰራልና እነዚህ ናቸው ይሄንን ስትገመግም ኖርማሊ ካሉት ችግሮች ፌስ ያရግናቸው ወይንም እየገጠሙን ካሉት ችግሮች አንጻር ኮሚቴው የተሻለ ሰራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ እንደ አዲስ ዳታዎችን ለመሰብሰብ የሞከርንም አሉ በአብዛኛው መረጃዎቹ አሉ እንደው ለማሟላት ካለውን መስተገር በአብዛኛው የሞተም መረጃ አለ ንብረታቸው የተቃጠለ ቶታሊ የመስሪያ ቦታቸው የተቃጠለ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ዳታዎቹ አሉ በአብዛኛው ዳታዎቹ አሉ የመልሶ ማቋቋም ኮሚቴው በግዚያዊነት በያዘው መረጃ መሰረት ተፈናቃይ ክርስቲያኖችን መልሶ ለማቋቋም 600 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል ቀሪ ጥናቶች ሲጠናቀቁ የገንዘቡ መጠን እንደሚጨምር ይናገራሉ። እንደኛ 600 ሚሊዮን በእኛ ምን አሰባሰበው ሙሉ ይተካቻል ብለን አንገምትም። መንግስት የራሱንም ድርሻ ማወጣት አለበት። ሌሎችም የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸውን ድርሻ ማወጣት አለባቸው እንዲሁም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እኛ የተሰበሰበ መረጃና የታወቁ ችግሮች ጉዳቶች አደጋዎች ታሳቢ አድርገን የሰራናው ነው። እኛ ያልሰበሰብናቸው ያልደረስንባቸው ልናገኛቸው ያልቻልናቸው ገና ከዚህ በኋላ የምናገኛቸው የምንሰበስባቸው መረጃዎች አሉ። የኮሚቴው ሰብሳቢና ጻፊው ጨምረው እንደገለጹት ከገንዘብ ማሰባሰቡ በተጨማሪ ከሕግ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችንም እየተከታተሉ መሆናቸውን ተናግረዋል ይህም አጥፊዎችን በሕግ ለመጠየቅና ከካሳ ጋር የተያዙ ጉዳዮች እንዲታዩ ያስችላል ብለዋል እነዚህ የተቃጠለባቸው ሰው ካሳን በተመለከተ ማበሩ በራሱ ይሄን የሚመለከት ክፍል አለ እሱን አቋቁሞ እየሄደበት ነው ያለው ከመጀመሪያው ጊዜ ጨምሮ ማለት ይሄም ኮሚቴ ከመቃወቃሙ በፊት ጀምሮ ምከታተል የሕግ ክፍል አለ የታሰሩትን የሞተባቸው ንብረት የወደመባቸው እነዚህን የሚከታተል አካል አለ ማለት ነው። የሕግ በሕግ የመጠየቁ በሕግ የመዳኘቱ ጉዳይ ይገፋበታል ወይንም ደግሞ ስራው ይሰራል። ያንን እየሰራ ያለ አካል አለ ማለት ነው። የተፈናቀሉ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ንብረት የተዘረፈባቸው ንብረታቸውን የሚተካ ንብረት እንዲያገኙና ቤተሰቦቻቸው የተገደሉባቸው መዝናናትንና ካሳ ሊያገኙ ያስፈልጋል። በዚህም በጎ ተክባር መንግስትና ሰባዊነት የሚሰማቸው ሁሉ ሊተባበሩ ይገባል ሲሉ የመልሶ ማቋቋም ኮሚቴው ሰብሳቢና ጻሕፊ መልክታቸውን አስተላልፈዋል። በጎ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት በሙሉ ቅን ልቦና ያላቸው አካላት በሙሉ መጥተው እነዚህ ሰዎች መርዳት ይተባበቃቸዋል ማለት ነው። አይማኑት አይጠይቅም ሰሞን ብቻ በቀይ ነው ለመረዳት በዚህ በዚህ ስራ ላይ ለመሳተፍ እግድ ሌላ እንተ ነው ያስፈልግ ማብረጉሳን ጽፈት ቤት አለ ለዚህ ተቋቋመ ስለዚህ መጥቶ 
ቅድስ ማርያም ይታወቃል አድራሻው ስለዚህ ቅድስ ማርያም ያው ለዚህ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ አርዳታውን በዚህ መልኩ ማሰባሰብ ይችላል በመላው ዓለም በፍጥነት በመሰራጨት ላይ የሚገኙ ኮቪድ 19 የኮሮና ቫይረስ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎችን ህይወት እየቀጠፈ ነው። በመሆኑ በበሽታው ያልተጠቃው ህዝብ ጭምር ለከፍተኛ ፍራትና የሰነ ልቦና ጫና እየተጋለጠ ይገኛል። የደብረመዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የስብከት ወንጌል ሐላፊ መጋቢ አዲስ ቀሲስ ሚስጥር ስላሴ ማናዬ ቅዱሳት መጻፍት ፍራትን በሶስት መንገድ ይገልጡታል ይላሉ። ድንጋስ የሚባለው የናላ ነው ያይምሮ በቃ እንደንጨት ድርቅ የቀረው ምን ነው አይነት ማለት ነው የሆነ ነገር ሲከሰት በቃ ምትደነግጣው ይሄ ድንጋት ይባላል ያይምሮ ነው ፍራሃት የሚባለው ደግሞ የልቡና ነው በቃ ባርባራ ለኝ ተሸብርኩ ውስጥ የተጨነቀ ምን ነው አይነት ይሄ ፍራሃት ይባላል ራአድ ደግሞ ድንጋት እና ፍራሃት ተባብሮ የሚወልዱ ትራስን መሳት ፍራሃት ተፈጥሯዊ ነው የሚሉት መምሩ አክለው ተገቢ የሆነና ተገቢ ያልሆነ ፍራሃት እንዳለ የሚገልጻሉ ፍራት ተገብ የማይሆነው በተፈጠረው ነገር ተደናግጠን የምናደርገውን በማጣት سنሸበረና መፍትሄ ሳንፈልግ سنቀር ነው ይላሉ። አይደለም ታመን ሞተንን እንሰልን ብለን እና ምን ሰዎችን እና ከልከ ወላይ መጨነቅ ተገብ ያይደለም ምክንያቱም ትንሳይ ሞታንን አምኖ የተቀበለ ሰው ታመም ያልድንም ብሎ ወይ ደግሞ ገና ያምኛል ብሎ ከልክ ያለፈ ጭንቀት መጨነቅ የለበት አሁን ያለው ንስነ ልቦና ጫና ለመቀነስ የመምራን ወንጌል ርሻ ምንድነው سنል የጠየቅናቸው መጋቢያ አዲስ ቀሲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናዬ አክብደን ከነገርናቸው ከበሽታው ይልቅ ፍራቱ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ይጨምራቸዋል በመሆኑ መምራን የመንፈሳዊ ህይወት መሪ እንደመሆናቸው ችግሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች መሆናቸውን ማሳየት አለባቸው ብለው በተጨማሪ መምራን ምንም እንኳን ወንጌል ለዓለም ሁሉ ማብሰር ይወልድ እየተግባራቸው ቢሆንም በዚህ ሰዓት ግን በተጠናከረ መልኩ ምእመናኑ ከፈሩ እንዲጸኑ ከተጣመሙ እንዲቀኑ ያላመነው እንዲያመን ከመንፈሳዊ ህይወት የራቀው እንዲቀርብ የተበተነ ሐሳብ ያለው ሐሳቡን እንዲሰበስብና ፈጣሪውን በመማጸን ጭንቀታቸውን ማራቅ እንዳለባቸው ይመክራሉ። መምራኑ ወንጌል ብዙ የመመኑን ልብ ሊያረጋጋ ምመኑ ልቡና ላይ የከበደውን በጣም ከውዶ የተነገረውን ነገር ሊያቀል የሚችል መንፈሳዊ መልክቶች አሏቸው ቅዱሳት መጻሕፍት ከወሪዘ ፍጥረት ስከራ ዮሐንስ ያሉትን በእናነብ ይሌሎችን የቅዱሳን አቦም የህይወት በህይወታቸው ሲኖሩ ይገጠማቸው ኑጣ ወረድ ያለፉባቸውን ከፍራት ልቡናቸው የተላቀቀበትን ከፍራት ቆፈን ተላቀው ነጻ ሆኖ መመላለስ ይቻሉበትን መልክታት አሳምረው ማቅረብ ይችላሉ መምራንና እነዚያን መልካም የመስራቾችን ለጀሮ የሚስማሙ ለልቡና የሚጥሙ ይሄን ፍራሃቱን ከልቡናችን ሊያርቁ ሊያሰግዱ የሚችሉ መልክታትን መምራኑ ተክተው ያስተምሩ የህመሙን ክብደት ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል በቀላሉ ሊድን እንደሚችልም ማስተማር የሰው የልቡናው ፍራት እንዲርቅ መምራን የሚጠቀሙ በዘዴ ሊሆን ይችላል እንግዲህ መክሰፍት ቸነፈር ሌላ ነገር መጣብ መጣብ በሚል መልኩ ከቀረበ ሊደነግጥ ይችላልና መጣብ ከሚለው ይልቅስ መፍቴው ላይ ትኩረት ሰጥተው መምራን ቢያስተምሩ ምእመናንም እንደው መጣብን ከሚለው ይልቅ መፍቴው ምንድነው የሚለው ላይ ትኩረት ሰጥተው ቢሰሩ ራሳቸውንም አገራቸውንም ወገኖቻቸውንም መጠበቅ ይችላሉ ሱባይ የግስ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ሰባት ማለት ነው በዚህ ምእመናን ከእግዚአብሔር የሚፈልጉት ነገር የሚያገኙበት መሆኑንም ቅድስ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች በሰቂ ለህሊና ማለትም በተመስጦ ባንቃዶ ልቦና ልብን በመሰብሰብ ራስን በተወሰነ ቦታ ሰውሮ ከእግዚአብሔር ብቻ በመነጋገር የምንሻውን ነገር የምንጠይቅበትና የምናገኝበት ነው ለመሆኑ አንድ ሰው ሱባይ ሲይዝ ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ሊያማል ላይ ይገባል ስንል ጥያቄና ንሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረመዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሰባክ ዮንጌል ሐላፊ ሆኖት መጋቢ ሐዲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናየ እንደሚከተለው ያብራራሉ። አስፈላጊው ቅድመ ሁኔታ ማድረግ የሚገባው ነገር ምንድነው የሚለውን እንግዲህ ያው ህሊናው ተሰብስቦ ከመባከን ተቆጥቦ ሙሉ ሐሳቡ ዘው የሚጠይቀው ነገር ላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ለማሳለፍ ስለሆነ ሐሳቡን ሊሰርቅ 
ልቡላውን ሊበትን የሚችለው ነገር በጀመረ አስተካክሎ መሄድ አለበት ጥበብን ፍለጋ ቢሄድ ከጊዜ ሁለት ልቦና አትሰማራ አንድ ልቦነ ሂድ እንደሚዘራና እንደሚያጭድ ገበሬ ለመዝራትና ለማጭድ የሚሰማራ ገበሬ ባጭር ታጥቆ የሚያጭድ ከሆነ ማጭዱን የሚዘራ ከሆነ በሬዎቹንና ዘሩን ከቀንበሩና ከመፈሩ ጋር አንባብሮ አንድ ልቦ ነው የሚሄደውና ሱባይ ምህርተው ይሄን ይመስላል ከሱባይ የሚገኘው ጥቅም ምን እንደሆነ አክለው ሲገልጹ ዳንኤል ወደ ሶስቱ ጓደኞቹ ላከ ሱባይ ያዙ የባቢሎንን ጠይባን ንጉሱ አጠፋለው ብሏል ከፍብ ያንገታቸውን ዝቅ የባታቸው ነቀጣለው ብሏል ስለዚህ ይሄ ነገር በእኛ የማይቀርና ወደ እግዚአብሔር አመልክቱ ሱባይ ያዙ አላቸው ነው ይላልና በዚህ ደት በባቢሎን ጠይባን ላይ ለመጣው መከራ አናንያ ዛሪያ ሚሳኤልና ዳንኤል ሱባይ ገቡ በዚህ ሱባይ መካከል ናው ከደ ንጹር ያጆ ይሄልሙ ትርጉም ለዳንኤል ተገለጠለት ይላል ከእግዚአብሔር እንዲሰጠን የራቀው እንዲቀርብልን የተሰወረው ተገልጦ የረቀቀው ጎልቶ ለኛ እንዲሆን እግዚአብሔር ለኛ የሚሰጥበት መንገድ የእግዚአብሔርን የቸርነት ስራዎች ምንቀበልበት ከእግዚአብሔር ጠይቀን ለምንን የእግዚአብሔርን ስጦታዎች በሙሉ የቸርነቱን ስራዎች ለኛ የሚደረግበት ነው ሱባይና እኔና መሰል ጥቅሞችን እየሰጣልና በቀላሉ ምንናየው አይደለም እጅ ከፍ ያለ ቦታ ያለው ነው ሱባይ ብለን እንጠራው በመጨረሻ ይህ ወቅት የሱባይ ወቅት ነው በመሆኑ አሁን በሀገራችን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ወረርሽኝ እግዚአብሔር እንዲያጠፋልን በአንድነት ለነማጨን ይገባል ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፏል በሱባይ ወቅት በዚህ በታላቁ ባቢ ጾም ውስጥ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሀገራችን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ዓለምን ያስጨነቀ ባለው ችግር ውስጥ ይሄን መከራ ሊመልሰው የሚችለው ጸሎት ስለሆነ ደጋግሞጅን መዘርጋትና ልብን በትውትብና በቅን ልቡና ሆኖ አዘጋጅቶ ወደ እግዚአብሔር አንድ ላይ ሆኖ መጮ አባቶች የሚሉትን መስማት በጣም ተቀመጣው ጅጌ ጎላ ነው ይሄን ነው ብለው